Bonjour Giuseppe. Bonjour Laetitia. Ou plutôt Joe, comme tout le monde te surnomme. Donc tu es fondateur CEO de MFM et en octobre prochain, donc on va fêter nos 20 ans. Donc c'est l'occasion parfaite de peut-être retracer un petit peu l'histoire de la création de MFM et de parler un petit peu de toi. Donc parlons maintenant tout d'abord de ton nom de famille, Mirante, que tu as utilisé pour, euh, pour le nom de la société. Parle-moi peut-être un peu de cet héritage familial et quelles sont les valeurs finalement que, qui t'ont été transmises alors oui, alors effectivement, euh, Mirante, donc c'est le nom de, de mon père. Donc effectivement, je ressens un petit peu tout le poids euh, que ça représente, la responsabilité. Euh, euh, pour moi, euh, ben déjà mon père, la figure de mon père, qui était pour moi un mentor. Voilà, c'est un immigré italien qui est venu en Suisse dans les années 50, dans une période qui n'était pas forcément facile, et qui euh, finalement s'est construit de lui-même, à force de travail, d'acharnement, de volonté, d'ambition et qui euh, a très certainement été un modèle pour moi, avec toutes ces valeurs qu'il a, qu a réussi à, en fait, à m'inculquer, que aujourd'hui j'essaie d'inculquer euh, bien évidemment à, à mes enfants. Euh, donc c'est vrai que c'est tout un poids qui est important, et, et le fait que la société porte le nom euh, Mirante est effectivement quelque chose que je ressens profondément euh, comme, euh, comme une énorme responsabilité. Donc la capacité de travail et la volonté sont des valeurs qui reviennent souvent dans ton discours Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Au-delà des valeurs, je crois que c'est quelque chose qui est primordial. Je crois qu'effectivement, euh, on a beau être intelligent, brillant, brillantissime, mais s'il n'y a pas la capacité de travail qui est associée à cette intelligence, donc il y a très très peu de chances de réussir. J'ai un exemple typique, c'est dans le football. Il y a énormément de joueurs talentueux. Et Dieu sait, si j'en ai aussi côtoyé, tu sais que j'ai fait aussi euh, pas mal de, de football. Le football, le talent euh, associé à peu de travail ne va rien donner. Alors qu'effectivement, les plus grands joueurs de foot, ce n'est pas seulement qu'ils sont talentueux, ils ont une capacité de travail qui est juste énorme. Et les meilleurs exemples, c'est euh, Cristiano Ronaldo, c'est Messi, euh, je crois que c'est les premiers sur le terrain quand ils arrivent, et c'est les derniers à partir aussi à l'entraînement. Donc effectivement, cette capacité de travail, elle n'est pas importante, elle est primordiale. Cet héritage italien, tu le revendiques fortement, mais tu es suisse aussi tu es né à Lausanne et tu as fait donc toutes tes études ici, si je ne me trompe pas. Alors oui, tout à fait. Lausannois, né à Lausanne. Euh, ben voilà, je crois que plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez euh, introverti. Euh, j'étais assez calme, euh, très certainement studieux. Euh, mais je crois que ce qui me caractérisait le plus, c'était le fait que j'aimais bien la compagnie des plus grands, des adultes, leur conversation, euh, essayer de comprendre. Mais je ne me souviens vraiment pas beaucoup de, 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 de périodes où euh, j'étais avec les, les gens de mon âge, en tout cas euh, pendant une certaine période. Donc plutôt sérieux, un peu premier de classe, si j'ai bien compris. Et puis tu feras donc un parcours scientifique jusqu'à tes études à HEC, c'est bien juste Tout à fait. Donc effectivement, donc plutôt, euh, plutôt matheux, euh, plutôt que, que l'être. Même si euh, voilà, j'adore euh, euh, la lecture, j'adore les livres, euh, je ne suis passé pas très loin d'un prix de, de français euh, au gymnase. Mais, euh, mais effectivement, plutôt les maths, plutôt les chiffres, plutôt euh, tout ce qui est un peu plus quantitatif. Et, euh, et c'est ce qui fait de moi aujourd'hui la, la personne que je suis, je pense, avec toutes ces différentes euh, caractéristiques. Donc tu poursuivras tes études sur les bancs euh, de HEC à Lausanne. Euh, tu finiras même parmi les, les premiers de ta volée. Peux-tu me parler un petit peu de, de cette période et de l'environnement alors oui, effectivement, c'était une, une sacrée période. En fait, euh, à l'époque, HEC, Lausanne et saint gall étaient vraiment les deux meilleures écoles de commerce et d'économie de, de Suisse. Et euh, en principe, on venait nous chercher après, euh, après nos études. Donc c'est vrai qu'on nous a inculqué ça pendant les trois ans à l'époque d'HEC. On est les meilleurs, de euh, toute façon, on a un job. Mais qu'est-ce qui est arrivé entre-temps La Deuxième Guerre du Golfe. Donc effectivement, la Deuxième Guerre du Golfe arrivant, les budgets se sont rétrécis et on était bien conscients en dernière année qu'il fallait euh, voilà, bah, terminer parmi les premiers pour se faire remarquer. Et donc, à nouveau, euh, la quantité de travail, il n'y a pas de miracle. Quand je me remémore de mes, de mes années d'université, je m'en remémore comme pas forcément un super souvenir, dans le sens où euh, voilà, j'ai fait que ça, j'ai étudié, j'ai euh, essayé de faire au mieux, de, de passer mes examens au mieux, puis effectivement j'ai eu la chance de de pouvoir terminer euh, parmi les premiers de ma volée. 
Mais donc effectivement, ça m'a permis de pouvoir décrocher euh, assez facilement, on va dire, un, un stage à l'époque à l'UBS, un des grands employeurs de l'époque, euh, qui finalement avait des stages un petit peu euh, assez bien cadrés, euh, mais euh, qui, pour l'occasion, ont vu qu'effectivement, ce qui m'intéressait, un domaine bien en particulier, c'était le, les instruments dérivés, la bourse. J'avais eu la chance, euh, justement, de côtoyer euh, Madame Rajna Gibson, qui est pour moi une sommité de tout ce qu'on pouvait avoir à l'époque et aujourd'hui, de, de connaissances bancaires et notamment de produits complexes, produits structurés et dérivés, euh, qui a réussi finalement à m'intéresser à, à ce domaine, avec mon côté matheux forcément. Et il y a eu donc un, ce qu'on pourrait appeler un « perfect match euh, ». Et c'est vrai que j'ai plus voulu lâcher ce, ce domaine qui est devenu un petit peu mon domaine de prédilection. Donc effectivement, lors de, des premiers entretiens avec l'UBS pour, pour ce stage, ils ont vite compris qu'il ne fallait pas me mettre dans la gestion de fortune, mais euh, ils ont été vraiment très sympas. Ils m'ont euh, fait en fait un, un stage à, à TaylorMade euh, qui regroupait euh, autant, euh, je dirais, le, le côté, euh, bah forcément, euh, quand on débute, le côté back-office, hein, donc il faut bien comprendre ce qui se passe derrière, euh, derrière la machine. Il n'y a pas que les gens au front qui comptent, mais aussi les gens derrière qui sont très importants. D'ailleurs, c'est très formateur. Ils m'ont permis ensuite de pouvoir aller ben, typiquement dans une grande salle de marché à Genève pour effectivement essayer d'exercer euh, euh, mon domaine de prédilection qui était effectivement les instruments dérivés. Donc tu débutes ta carrière à UBS Lausanne, puis tu seras engagé à UBS Genève. Et si je ne me trompe pas, tu te fais engager par euh, le directeur de la bourse de Genève à l'époque qui était euh, Renaud de Planta. C'est effectivement euh, Renaud qui me donne euh, ma chance. Euh, et mon gage, en fait, euh, ben, il faut savoir déjà que Renaud de Planta, aujourd'hui euh, un des associés seniors de, de, de Pictet, euh, a une carrière juste brillante. Hein. C'est lui qui a inventé, euh, on peut dire, les produits structurés à l'époque à l'UBS. Donc euh, je te laisse imaginer euh, la personne que c'est, c'est une personne qui est brillantissime. Et, euh, et donc effectivement, je me souviens d'une interview euh, à laquelle euh, effectivement il me, il me soumet, je lui, je lui en avais d'ailleurs parlé euh, il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était une interview assez corsée, euh, qui euh, venait tester un petit peu mes connaissances, hein, et dans lesquelles il y avait du raisonnement mathématique, et je crois que c'est ce qui lui a plu. Donc du coup il me donne ma chance, et euh, il m'intègre en fait dans un groupe assez novateur, il faut savoir qu'on parle des années 1995-94, donc effectivement, ce groupe-là était en fait ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'un mini hedge fund. Donc en fait, grâce à, je dirais, au nostro de la banque, donc à l'argent propre de la banque, il avait mis en place euh, en fait trois personnes du même acabit. Hein, donc on était euh, trois universitaires et nous avait, euh, on avait, nous avait mis sur une mission qui était effectivement de, 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 de générer euh, de la performance hein, sur l'argent propre de la banque, mais de générer de la performance en fait en étant protégé, c'est-à-dire en annulant les risques. Donc pour un risque pris, on devait prendre le risque contraire pour effectivement annuler ce risque. C'est typiquement ce que font les hedge funds euh, depuis aujourd'hui euh, une trentaine, quarantaine d'années. Donc là effectivement on parle d'un mini hedge fund à Genève par euh, trois jeunes euh, premier, mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que c'était euh, une très belle période parce qu'on avait vraiment les mains libres, on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait. Bien évidemment que, que Renaud avait un œil très, très attentif à ce qu'on faisait, mais effectivement on était assez libre et du coup euh, on est tombé sur un produit qui euh, finalement ne m'a plus lâché euh, depuis cette époque, qui sont les obligations convertibles tout simplement parce qu'on a la possibilité d'arbitrer ces obligations convertibles qui étaient une source de volatilité très très basse. Du coup, on parle de 1994-95, comme je te dis tout à l'heure, et c'est un produit qui ne m'a plus lâché jusqu'à aujourd'hui, 2023, et probablement pour les années à venir encore. Et où est-ce que ça t'a amené alors, cette, cette spécialisation ben, euh, C'est vite vu, vu qu'on était parmi les premiers, euh, ben on s'est vite fait remarquer. Et ben, les différentes personnes qui travaillaient dans ce département-là, après quelques années euh, de, de très belles formations à l'UBS, ben, on a pris nos opportunités. Et personnellement, ben, j'ai reçu une, une proposition pour partir à Londres euh, pour une banque d'investissement américaine qui était un petit peu, euh, on va dire, allez, mon, mon rêve 
lorsque tu entreprends des études en HEC, que tu aimes bien la finance, que tu aimes bien les, les produits dérivés, tu as une banque d'investissement américaine qui t'appelle et qui te dit euh, « viens travailler pour moi, ton profil m'intéresse ». Là, c'était le, le Graal. Donc, euh, donc effectivement, je n'ai pas réfléchi à deux fois. Et euh, en 1996, euh, je pars à Londres et euh, je commence à travailler pour cette banque d'investissement, pour ne pas la nommer Morgan Stanley. Une des plus grandes banques connues sur Wall Street, c'est ça euh, Donc tu te fais engager par eux, mais qu'est-ce qui fait que ton profil finalement euh, est sorti un petit peu du lot Alors, Je crois qu'il y avait plusieurs raisons. Donc, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, effectivement, euh, Morgan Stanley qui t'appelle, la banque d'investissement, euh, une des banques d'investissement euh, euh, de Wall Street, il y a Goldman Sachs, il y a JP Morgan, il y a très certainement Morgan Stanley parmi les top 3 mm -hmm. dans le monde. Donc effectivement, c'était premièrement une surprise. Mais c'était aussi ensuite une, une, ouais, une, une belle rencontre hein, avec une personne euh, qui s'appelle Avery Campbell, euh, qui était en fait ma chef, mm -hmm. une, une femme, qui euh, je pense aujourd'hui a été la, la chef la plus brillante que j'ai eue dans ma vie. Et dans, dans quel sens euh, bah, Tout simplement parce que c'était une personne qui euh, non seulement avait bien évidemment un background euh, juste extraordinaire, mais qui en plus euh, avait un, ce, ce, un, un côté euh, humain, un côté relationnel, qui encore aujourd'hui est un exemple pour moi. Euh, donc c'est vrai que voilà, elle m'a donné ma chance, elle m'a appelé pour venir. Je pense que j'ai tout de suite bien sûr euh, pris euh, au, au rebond, j'ai tout de suite euh, sauté sur cette occasion. Et effectivement, c'était euh, une très très belle expérience. Il faut savoir qu'à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, HEC Lausanne ou même, euh, même Saint-Gall, euh, ce n'est pas forcément leur lieu de recrutement. Leur lieu de recrutement, c'est plutôt, Saint et plutôt euh, effectivement, Harvard, c'est plutôt euh, London Business School. Donc effectivement, c'était euh, assez surprenant, mais je pense que j'avais ce, ce côté pratique, ce côté marché, aussi de la connaissance du marché suisse hein, finalement, parce qu'à l'UBS, euh, ben voilà, je faisais quand même partie euh, d'un réseau de, 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 de personnes impliquées justement dans ces produits un peu particuliers, et, euh, et du fait que j'avais ces connaissances, que j'avais ce background, que j'avais effectivement ce, ce réseau, ont fait qu'effectivement, Efric euh, était intéressé par mon profil, et elle m'a donné ma chance. Donc tu lâches tout en Suisse, c'est ça, et tu pars à Londres euh, pour ta première grande expérience euh, avec Morgan Stanley. Exactement. Euh, et comment c'était finalement euh, cette période-là euh, de travailler sur les marchés, j'imagine très différente de, de maintenant. Voilà, c'était quelque chose de juste exceptionnel. On dirait aujourd'hui « waouh ». Et puis oui, ben, à 26 ans, d'avoir la chance de, de partir dans une grande ville comme Londres, d'avoir la chance de, de travailler pour une banque d'investissement comme Morgan Stanley, d'avoir la chance de bien gagner sa vie déjà à 26 ans, effectivement, euh, c'était juste extraordinaire. Et puis, je dirais que le, le, la chose la plus extraordinaire, et c'est quelque chose que, que j'applique encore aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'âge n'a pas d'importance. Pour les Américains, pour les, les banques d'investissement américaines, la mentalité américaine, c'est ce que tu vaux, réellement. Euh, c'est un petit peu cette, cette notion de travail au mérite, c'est ça Voilà, exactement. Donc, euh, ce n'est pas grave si tu as 25 ans, 26 ans euh, ou que tu en aies 40. Mm -hmm. L'important, c'est que tu sois vraiment rémunéré au mérite à la quantité de travail, de nouveau. Alors, la quantité de travail, on en parle encore. Tu vois, c'est un fil rouge. Mm -hmm. Mais effectivement, euh, alors beaucoup de travail, effectivement, de longues heures. Euh, je me souviens de, de journées, de, de pratiquement 17, 18 heures. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, tu étais dédié à, à ta boîte, mais par contre, ta boîte te le rendait bien. Et, et surtout, euh, l'ambiance était juste géniale, elle était super dynamique. Donc, euh, tu imagines pour un jeune homme de, de 26 ans comme moi, de tomber dans cette, euh, dans cette atmosphère, dans cette ambiance, c'était juste génial. C'est ce que j'avais rêvé mm -hmm. en étant plus jeune, en regardant les films euh, Wall Street à l'époque, euh, Gordon Gecko, euh, euh, ou encore Michael, Michael G. Fox dans un autre film, effectivement, euh, dans lequel il jouait le... Le youpi, par opposition au hippie, effectivement, c'était ce dont j'avais rêvé toute, toute, ma, toute mon adolescence, on va dire, depuis que je savais que je voulais faire de la finance. Donc, qu'est-ce qui se passe un peu après cette expérience londonienne, et je crois même avec un petit passage à New York Oui, absolument. Donc, c'est vrai que l'expérience londonienne était, était, était super. Euh, 
mais euh, j'ai ressenti le besoin de revenir en Suisse parce qu'il a fallu euh, effectivement euh, fonder une famille. Donc je reviens à Zurich, hein, toujours pour Morgan Stanley. Et, euh, et ensuite, après euh, une année à Zurich, hein, j'ai eu l'opportunité en fait, de rejoindre une banque très connue euh, qui s'appelle Lehman Brothers, qui était moins importante que Morgan Stanley à l'époque, mais qui malheureusement a été un peu plus connue euh, dans les années qui ont suivi. Par contre, super banque d'investissement aussi, en totale croissance, avec peut-être une autre mentalité. Mais par contre, c'est vrai que c'est la banque qui m'a permis de réfléchir à lancer un fonds, tout simplement parce que les obligations convertibles, et je dirais les clients de la banque étaient peut-être un tout petit peu plus institutionnels que ceux que Morgan Stanley couvrait à l'époque. Donc Morgan Stanley était un peu la banque des banques. Lehman Brothers avait plutôt une clientèle, je dirais, caisse de pension, assurance, qui était typiquement une clientèle cible pour euh, le produit que j'affectionne le plus, les obligations convertibles. Donc effectivement, après euh, trois ans chez Lehman Brothers, je décide voilà, de, de fonder mon fonds euh, via la société euh, MFM qui m'a permis de lancer mon premier fonds donc le 6 octobre 2003.